విచ్చేసిన మీడియా సోదరులందరికీ నమస్కారం అక్టోబర్ థర్టీన్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నేను మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్గా ఛార్జ్ తీసుకున్నాను అక్టోబర్ టెన్త్ అక్టోబర్ టెన్త్ ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ కొన్ని ప్యానెల్కి డిక్లేర్ అయింది అక్టోబర్ లెవెంత్ పూర్తిగా డిక్లేర్ అయింది థర్టీన్త్ ఛార్జ్ తీసుకున్నాం మేము థ్యాంక్స్ టు ద మీడియా అండ్ థ్యాంక్స్ టు లాట్ ఆఫ్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఎలక్షన్స్ ఒక స్టేట్ ఎలక్షన్స్ రెండు రెండు స్టేట్ ఎలక్షన్స్ లాగా పోరాపోటీగా జరిగింది యాక్చువల్గా అయితే ఈ వన్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిన దానికి మేము మీడియా ముందు వచ్చి మాట్లాడకూడదు ఇది మా కుటుంబం మీ అందరం ఏం చేసుకున్నాం అనేది మేము మాకు మేము మాట్లాడుకోవాలి మా అచీవ్మెంట్స్ సైలెంట్గా ఉండాలి కానీ నేను పోటీ చేసిన ఎలక్షన్స్ చేసిన నాయిస్ చాలా లౌడ్ సో ఎంత చేసినా మేము వన్ ఇయర్ సైలెంట్గా పనిచేసి అందరికీ చెప్పాలి ఎందుకంటే రెండు రాష్ట్ర తెలుగు ప్రజలు రెండు రాష్ట్రాలే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు ప్రజలు ప్రతి ఒక్కరు ఈ ఎలక్షన్ని ఓన్ చేసుకున్నారు సో ఈ టర్మ్ ప్రతి ఒక్కరికి జవాబుదారీలాగే నేను భావిస్తున్నాను ఒక్క మా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ వరకే కాకుండా కొన్ని విషయాల వరకే మేనిఫెస్టోలో మేము ఎలక్షన్స్ అప్పుడు ఏమేమి ప్రామిసులు చేసామో వాటిల్లో నైంటీ పర్సెంట్ క్లియర్ అయిపోయింది ఇంకా అందరికీ చాలా ఫేవరెట్ టాపిక్ మా బిల్డింగ్ దాని గురించి కూడా నేను మాట్లాడతాను నా మొత్తం ప్రజెంటేషన్ కరెక్ట్గా ఒక సెవెన్ ఎయిట్ మినిట్స్లో అయిపోద్ది ఫస్ట్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ప్రతి ఒక్కరికి అవకాశాలు కావాలి అని నేను ప్రామిస్ చేశాను ఆ రోజు ఆ అవకాశాల కోసం మేము ఫస్ట్ తీసుకొచ్చిన బుక్ అవకాశాల కోసం బుక్ ప్రింట్ చేసి ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ని ప్రతి సీనియర్ ప్రొడ్యూసర్స్ని ఇప్పుడు యాక్టివ్గా ఉన్న ప్రొడ్యూసర్స్ అందరి దగ్గర ఈ బుక్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ బుక్ ప్రింటింగ్ దగ్గర నుంచి ఎవ్రీథింగ్ గౌతమ్ రాజు గారి కింద జరిగింది ఆయనే ఇప్పుడు జాబ్ ఆపర్చునిటీస్కి ఆయనే ఇన్ఛార్జ్ ఆయనే ప్రతి ఒక్క ప్రొడక్షన్ కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇవ్వడం జరిగింది ఈ బుక్ వేయడం వల్ల ఆల్రెడీ పది మందికి అవకాశాలు వచ్చాయి అండ్ ఇంకా ప్రతి ఒక్కరికి వస్తాయి సోషల్ మీడియా యాప్ రెడీ చేస్తున్నాం సంక్రాంతి తర్వాత రిలీజ్ చేస్తాం అది ప్రతి ప్రతి ప్రొడక్షన్ హౌస్కి అది యాక్సెస్ ఉంటుంది కొత్తగా వచ్చిన నటీనటులకు కూడా దాంట్లో ఉంటారు అండ్ ఇది ప్రతి యాక్టర్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఏ ఏ ప్రొడక్షన్ హౌస్లో ఏ సినిమాలు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఏమి డిస్కషన్లో ఉన్నాయి దానికి ఇన్ఛార్జ్ మేనేజర్స్ ఎవరు వాళ్ళందరితో కూడా వీళ్ళు వెళ్ళి మాట్లాడడానికి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయడం జరగబోతుంది ఇది భారతదేశంలో భారతదేశంలో ఎక్కడ ఏ మూ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్లోనూ లేదు ఫస్ట్ మన తెలుగు మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్లో స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం నెక్స్ట్ నాకు చాలా దగ్గర ఉన్న పాయింట్ ఇది ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ వాళ్ళ వెల్ఫేర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ మహిళల సంరక్షణ కోసం మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఎప్పుడూ ఆడబడుచులకి అండగా ఉంటుంది మేము ఎస్పెషల్లీ ఈ టర్మ్లో విశాఖ రూల్స్ని తీసుకొని మేము ఒక హై పవర్ కమిటీని తయారు చేయడం జరిగింది పద్మశ్రీ అవార్డ్ గ్రహీత సునీత కృష్ణన్ గారిని అడ్వైజర్గా తీసుకుంటూ మేము ఒక కమిటీ ఏర్పరిచి దాంట్లో ఎనీ గ్రీవియన్సెస్ ఉమెన్కి ఒక షూటింగ్లోనే కాకుండా బయట కూడా ఏమైనా ఇబ్బంది కలిగితే వాళ్ళకి అండగా ఉండడానికి ఈ కమిటీ ఏర్పాటు జరిగింది నెక్స్ట్ మెంబర్షిప్ 
దీనికి ముందు నా ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ అప్పుడు కూడా నేను చెప్పాను ఉన్న తొమ్మిది వందల చిల్లర సభ్యత్వంలో సభ్యుల్లో దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ అసలు యాక్టర్లు కాని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ యాక్టర్స్ కాని వాళ్ళు మెంబర్స్ అయి ఉన్నారు దీనికి ముందున్న లూప్ హోల్స్ ద్వారా ఈసారి మెంబర్షిప్ని చాలా స్ట్రిక్ట్ చేసేసాం నటులు అన్న వాళ్ళు మాత్రమే మెంబర్స్ కావాలి మిగతా వాళ్ళకి వేరే ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్లో వేరే అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయి ట్వంటీ క్రో ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ కాకుండా మిగతా అసోసియేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఓన్లీ నటులే ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో మెంబర్షిప్ స్వర్గీయ కృష్ణరాజు గారితో మాట్లాడి డిస్కస్ చేసి దాన్ని ఫైనల్ చేసాం ఈ మెంబర్షిప్ ఇప్పుడు మొత్తం ఫుల్ ప్యానల్ మాది ఉందన్న మాత్రాన అంత ఏకగ్రీవంగా నేను అనుకునిందే జరగట్లేదు చాలా మా ఈసీ మీటింగ్స్లో అర్చుకున్న సంఘటనలు ఉన్నాయి నాతో ఏకీభవించకుండా మా మెంబర్లు అగెయినిస్ట్గా మాట్లాడిన సందర్భాల్లో ఉన్నాయి కానీ మేమందరం ఒకే ఒక పర్పస్ కోసం పనిచేస్తున్నాం అది మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ కోసమే పనిచేస్తున్నాం మాకు ఇదొక ఉద్యోగం మమ్మల్ని ఎన్నుకునింది అందరికీ ఉద్యోగం చేసి పెట్టి మాకు ఒక ఉద్యోగం ఇది ఇది మేము చేసి పెట్టాలి ఇట్ ఈస్ నాట్ అ సర్వీస్ ఇట్స్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ అందుకే లైఫ్ మెంబర్ కావాలంటే ఒక హీరో అయినా సరే హీరోయిన్ అయినా సరే మినిమం రెండు సినిమాలు నటించి ఉండాలి అది రిలీజ్ అయి రిలీజ్ అయి ఉండాలి థియేట్రికల్లో అయినా సరే ఇప్పుడు కొత్తగా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో అయినా సరే ఒక్క యూట్యూబ్ను మాత్రం మేము కన్సిడర్ చేయట్లేదు మిగతా అన్ని ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో రిలీజ్ అయిన ఏ సినిమాలో అయినా హీరో హీరోయిన్స్ మినిమం రెండు సినిమాలు అయితే మేము వాళ్ళకి లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే అసోసియేట్ మెంబర్షిప్ అసోసియేట్ మెంబర్ అదే కానీ సపోజ్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అయితే మినిమం పది సినిమాలు చేసి ఉండాలి రెండు నిమిషాలు ప్రతి సినిమాలో మినిమం డైలాగ్ ఉండాలి అండ్ ఫైవ్ మినిట్స్ స్క్రీన్ స్పేస్ అంతేగాని పది నిమిషాలు అరగంట సేపు ఒక హీరో వెనకానో లేకపోతే ఒక విలన్ వెనకానో నిలబడితే వాళ్ళకి మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ మెంబర్షిప్ రాదు దే మస్ట్ బీ అ డైలాగ్ స్పోకెన్ రోల్ ఇది బాగా స్ట్రింజెంట్ చేసాం అసోసియేట్ మెంబర్గా ఎవరైనా అవ్వచ్చు వాళ్ళకి మేము తగ్గించి దీనికి ముందు టెంపరీ మెంబర్షిప్ అనేవారు ఆ మాట తీసేసి అసోసియేట్ మెంబర్గా తీసుకుంటున్నాం లైఫ్ మెంబర్ అన్న వాళ్ళకి లైఫ్ మెంబర్ అయిన కొత్తగా అసోసియేట్ మెంబర్ కానీ లైఫ్ మెంబర్ అయితే ఐదు సంవత్సరాలు లైఫ్ మెంబర్గా ఉండిన తర్వాతే వాళ్ళందరికీ ఓటు హక్కు వస్తుంది అంతేగాని ఇమీడియట్గా ఓటు హక్కు రాదు అసోసియేట్ మెంబర్కి ఓటు హక్కు లేదు ఇది ఓన్లీ లైఫ్ మెంబర్స్కి లైఫ్ మెంబర్ అయిన వెంటనే ఫ్రీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది అసోసియేట్ మెంబర్కి ఫ్రీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉండదు అసోసియేట్ మెంబర్ డబ్బులు కట్టి మాకు వచ్చిన మంచి స్కీమ్లో వాళ్ళు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవచ్చు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లైఫ్ మెంబర్కేను అలాగే అసోసియేట్ మెంబర్కేను అది ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అసోసియేట్ మెంబర్కి మా ఉంది అన్న భరోసా కలిగిస్తాం మేము వాళ్ళు ఏ సినిమా చేసినా ఈ మధ్య సిన షూటింగ్లో ఆపివేయడం జరిగింది మీరు అందరూ చూశారు విన్నారు అప్పుడు ప్రొడ్యూసర్స్తో చర్చలు మేము జరిపాం క్లియర్ కట్గా చెప్పాం మీరు ఎవరినైనా సినిమాల్లో పెట్టుకోవచ్చు ఎక్కడి నుంచి అయినా పెట్టుకోవచ్చు కొత్త వాళ్ళకి అవకాశాలు ఇవ్వచ్చు కానీ సినిమాలో యాక్ట్ చేసే ప్రతి ఒక్కరు మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ మెంబర్షిప్ తీసుకోవాలి అది అన్రిటర్న్ రూల్గా మేము ఎన్కరేజ్ చేయమని చెప్పాం అది ఫ్యూచర్లో కూడా జరుగుతుంది ప్రొడ్యూసర్స్ అందరూ మాట ఇచ్చారు అది మేము కూడా విజిలెన్స్ కమిటీ వేసి మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ మెంబర్నే మెజారిటీగా పనిచేయాలి అలా కానీ కొత్త వాళ్ళని తీసుకొచ్చిన అది ప్రొడ్యూసర్ భరోసా ప్రొడ్యూసర్కి ఇట్స్ ఇస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వాళ్ళు కంపల్సరీ మెంబర్షిప్ తీసుకోమని ఎన్కరేజ్ చేయాలి ఇది మేము అందరం ఒప్పందంగా తీసుకున్నాం మేము మేము అన్నట్టు ఎవరికైనా రెసిడెన్షియల్ హౌసింగ్ కావాలన్నా కళ్యాణం పథకాలు గవర్నమెంట్స్ దగ్గర మేము మాట్లాడి ఇస్తామని మాట్లాడిచ్చున్నాం 
ఇప్పుడు దాకా మాకు ఎవరు అప్లై చేయాలి అప్లై చేసింది ఒక్కరే ఆ ఒక్కరు గవర్నమెంట్ నామ్స్ కింద వాళ్ళు అర్హులు కారు అందుకు గవర్నమెంట్ రిజెక్ట్ చేసింది పెన్షన్ ఎలిజిబిలిటీ ఇదొకటి జాగ్రత్తగా వినాలి ఎవరు తప్పు చేశారు ఎక్కడ తప్పు జరిగింది అనేది మేము నిఘా తీయల మేము తీసినా అది మా మధ్యలోనే ఉంటుంది నేను వచ్చిన తర్వాత కొన్ని అన్పాపులర్ డిసిషన్స్ కొన్ని తీసుకోవాల్సింది జరిగింది అఫ్కోర్స్ డిఆర్సి కమిటీతో డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళందరూ ఓకే అనిన తర్వాత మేము ప్రొసీడ్ అయ్యాం ఐదు మందో ఆరు మందో సిక్స్ మెంబర్స్కి పెన్షన్స్ క్యాన్సిల్ చేశాను ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేయాల్సిన వచ్చిందంటే ఆ ఆరుగురు మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ మెంబర్లు కారు అలాగా పక్కనున్న క్లబ్లో వంట వాళ్ళకి పెన్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇవన్నీ క్లీన్ చేయడం స్ట్రీమ్ లైన్ చేయడంలో ఆరుగురికి క్యాన్సిల్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఆ ఆరుగురిలో ఒక నటుడు కూతురికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఆయన పెన్షన్ కూతురికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది గవర్నమెంట్లో కూడా ఈ స్కీమ్ లేదు మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఆర్టిస్ట్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి టు అన్ ఎక్స్టెంట్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది కానీ తరతరాలుగా చూసుకునే శక్తి ఈరోజు మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఫండ్కి లేదు అందుకు ఆవిడికి తీసేసిన తర్వాత నా సొంత డబ్బుతో ప్రతి నెల ఆవిడికి పెన్షన్ పంపిస్తూనే ఉన్నాను పర్సనల్గా నేను ఏమన్నా చేసుకోవచ్చు కానీ ఒక ప్రెసిడెంట్గా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ని అదిని పర్మిట్ చేయలేను అలాగే ఇద్దరు ముగ్గురు పెన్షన్ అర్హులు కానప్పుడు నేను తీసుకొచ్చిన ఈ రూల్ అరవై సంవత్సరాలు పైన ఇది నేను నేను ఒక్కడనే తీసుకొచ్చిన రూల్ కాదు దీనికి ఒక కమిటీ వేసి వాళ్ళందరూ సజెస్ట్ చేసింది మా ఈసీ బోర్డులో మేము మెయి మీటింగ్లో మేము పెట్టుకొని మేమందరం డిసైడ్ చేసింది అది సో అరవై సంవత్సరాలు పైపడిన వాళ్ళు ఓన్ ప్రాపర్టీ లేని వాళ్ళు బాగా ఇబ్బందిగా ఫైనాన్షియల్గా ఉన్న వాళ్ళకే పెన్షన్ ఇవ్వ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆరు వేల రూపాయలు ఇప్పుడు నా ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ డిసిప్లినరీ ప్రొసీడింగ్స్ ఇది ఏజిఎంలో మాకు జరిగిన ఏజిఎం ఒక నెల ఉన్నార రెండు నెలల ముందు మేమందరం తీసుకున్న డిసిషన్ ఎవరైనా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్కి అగేనిస్ట్గా మీడియాకి వెళ్ళినా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్కి అగేనిస్ట్గా ధర్నాలు చేసిన అన్ని బెనిఫిట్స్ పోతాయి ఈసీ మీటింగ్ ఈసీ కమిటీ కానీ డిసిషన్ తీసుకుంటే మెంబర్షిప్పే టర్మినేషన్ అయిపోద్ది మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్లో ఇది ఒక కుటుంబం ఈ కుటుంబంలో మాకేమన్నా ఇష్యూస్ జరిగితే మేము ఇంటర్నల్గా సర్దుకుంటాం అంతేగాని బయటికి వెళ్ళి అల్లరి చేస్తే ఇమ్మీడియట్గా టర్మినేషన్ ఫిలిం ఫెటర్నిటీతో ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే ముందు మాలో వచ్చి వాళ్ళు అప్రోచ్ అయితే మేము రిజాల్వ్ చేస్తాం అంతేగాని మీడియాకి వెళ్ళి మళ్ళీ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్కి వస్తే మేము ఎంటర్టైన్ చేయం మా బైలాజ్లో ఇవన్నీ మార్పులు తీసుకొచ్చాం ఏది ఉన్నా సరే సినిమా ఇండస్ట్రీ అంతా ఒక కుటుంబం డైరెక్టర్ డైరెక్టర్స్ కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ ఎనీబడి టెక్నీషియన్ ఎవ్రీ టెక్నీషియన్స్ మేమందరం ఒక కుటుంబానికి చెందిన వాళ్ళం మేము మాకేమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే ఇంటర్నల్గా రిజాల్వ్ చేయాలి అది మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఉంది బయటికి వెళితే మాత్రం మేము ఎంటర్టైన్ చేయం ఎలక్షన్స్ మినిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ మెంబర్గా ఉంటేనే లైఫ్ మెంబర్గా ఉంటేనే ఎలక్షన్స్లో పోటీ చేయ చేసే హక్కు ఉంటుంది ది ఒకవేళ ఆ మెంబర్ సస్పెండ్ అయ్యి ఉన్నా ఒకవేళ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ పైన యాంటీ సోషల్ పోస్ట్ కానీ కామెంట్స్ కానీ చేసి ఉన్నా వాళ్ళ అర్హులు కారు పోటీ చేయడానికి మా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అండ్ గ్రీవియన్స్ సెల్లో ఆనరీ అడ్వైజర్గా సునీత కృష్ణన్ గారిని తీసుకున్నాం అలాగే శ్రీమతి స్వప్నాదత్ గారిని తీసుకున్నాం శ్రీమతి లక్ష్మీ మంచు గారిని తీసుకున్నాం శ్రీమతి జయశీల గారిని తీసుకున్నాం శ్రీ తనికల భరణి గారిని తీసుకున్నాం మా డిఆర్సి కమిటీ ఫర్ ఎవర్ ఉండాలి అని మా డిఆర్సి అంటే డిసిప్లిన్ అండ్ రీకన్సలేషన్ కమిటీ 
అంటే మాకు ఒక పెద్ద దిక్కు ఇండస్ట్రీలో ఉండాలి ఆ ఐదుగురు ఆరుగురు ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో ఒక కమిటీ ఫామ్ చేసి మొన్న జరిగిన ఏజిఎంలో బైలాజ్లో చేంజెస్ తీసుకొస్తామని చెప్పాం ప్రతి ఒక్కరు ఏకిగ ఎవ్రీబడీ యాక్సెప్టెడ్ ఆ డిఆర్సి కమిటీ చైర్మన్గా స్వర్గీయ కృష్ణరాజు గారు ఉన్నారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏజిఎంలో మేము డిసైడ్ చేసి లేకపోతే మేము ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ మీటింగ్ పెట్టుకొని మేము దాంట్లో డిసైడ్ చేస్తాం మా డిఆర్సి కమిటీలో మెంబర్స్ శ్రీ డాక్టర్ ఎం మోహన్ బాబు గారు శ్రీ నందమూరి బాలకృష్ణ గారు శ్రీ గిరిబాబు గారు శ్రీ శివకృష్ణ గారు శ్రీమతి జయప్రద గారు శ్రీమతి అనుపూర్ణ గారు వీళ్ళందరూ మా డిఆర్సి కమిటీ చైర్ మెంబర్స్ మా మేము ఒక గా ఒక ఇష్యూలో మాకు కానీ డెడ్ లాక్ ఉంటే ఈ కమిటీ డిసైడ్ చేసిందే మేమందరం ఒప్పుకోవాల్సిందే ఆ పవర్స్ ఆ కమిటీకి ఉన్నాయి మాకు పెద్ద దిక్కు వీళ్ళందరూ మాకు యాజ్ యూజువల్ కృష్ణమోహన్ గారు ఎవరు మా ఈసీ మా ఎలక్షన్ ఆఫీసర్గా ఉన్నారు ఆయనే మా లీగల్ కౌన్సిల్గా ఉన్నారు దీంట్లో ఈ టర్మ్లో చేసిన మేము గర్వించదగ్గ వ్యక్తి గర్వించదగ్గ విషయం మేమందరం చేసింది మెడికల్ సపోర్ట్ ఎప్పుడు ఏ అసోసియేషన్ భారతదేశం వ్యాప్తంగా ఎన్ని హాస్పిటల్స్తో కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్తో టైఅప్ పెట్టుకోలేదు మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ దాంట్లో ఫోర్ ఫ్రంట్గా ఫెంటాస్టిక్గా చేసింది ఆ పనిలో డాక్టర్ మాదాల్ రవి గారు ముందుంది నడిపారు సో థ్యాంక్స్ టు డాక్టర్ మాదాల్ రవి గారు ఈ ఎఫర్ట్ అంతా ఆయింది ప్రతి ఒక్కరూ మాకు కావాల్సింది ఓన్లీ హెల్త్ చెకప్స్ ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటాయి దాదాపు ఇరవై ఎనిమిది వేల రూపాయల హెల్త్ చెకప్ ఒక హాస్పిటల్లో ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకో హాస్పిటల్లో నలభై వేల రూపాయల హెల్త్ చెకప్ ఫ్రీగా చేయడం జరిగింది ఇది ఒక్కటే కాదు ఈ హాస్పిటల్స్ తరతరాలుగా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్కి సంవత్సరానికి ఒక్కొక్క హాస్పిటల్ ఒక్కసారి ఫ్రీ హెల్త్ చెకప్ ఇస్తానని జరిగింది ఫస్ట్ మీ మెడికవర్తో జరిగింది దాని తర్వాత ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రంటాలజీతో జరిగింది త్వరలో కిమ్స్లో జరగబోతుంది మరి ఇప్పుడు టెనెంట్లో జరగబోతుంది టెనెంట్ హాస్పిటల్స్ వాళ్ళు యాభై శాతం మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ వాళ్ళకి ఫ్రీగా చేస్తానని చెప్పున్నారు ఎవ్రీ ఫోర్ మంత్స్కి ఒకసారి మెడికల్ క్యాంప్స్ జరుగుతున్నాయి అండ్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ అచీవ్మెంట్స్ ఎనీ టైమ్ మా మెంబర్లకి హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు మేమందరం ఎప్పుడు అందుబాటులోనే ఉన్నాం మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఏ నటుడికి కానీ నటికి కానీ మేము వెళ్ళి డబ్బులు ఇవ్వలేం వాళ్ళకి కానీ కష్ట పరిస్థితుల్లో ఉంటాయి కానీ ఇండివిజువల్గా మేము ఏమైనా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ స్టేజ్ పైన కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరూ ఒక నటి చావు బతుకుల్లో ఉంటే డబ్బులు కట్టుకోలేని స్థితిలో ఉంటే అందరూ డబ్బులు చందాలు వేసుకొని కట్టి ఆవిడికి చికిత్స అందజేసాం మేము ఎందుకంటే మా రూల్స్ అలాంటివి పెట్టిన రూల్స్ మేమే అతిక్రమించట్లేదు అందుకు ప్రతి ఒక్కరూ అందరూ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అనే ఉద్దేశంతో వీళ్ళందరూ వాళ్ళ హార్డ్ అర్న్డ్ మనీ వాళ్ళే వాళ్ళు స్పాన్సర్ చేశారు సో ఐ టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ మెంటోర్ మెంటీ సిస్టమ్ మేము తయారు చేసాం అంటే ఇక్కడ ఉన్న స్టేజ్ పైన ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ యాభై మందికి ఇన్ఛార్జ్ ఆ యాభై మంది బాగోగులంతా వీలే చూసుకోవాలి వాళ్ళకి ఎనీథింగ్ కావాలనుకున్నప్పుడు మా ఈ ఒక్క మెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే చాలు డే అండ్ నైట్ దే ఆర్ అవైలబుల్ ఇవన్నీ స్ట్రీమ్ లైన్ చేసాం కార్డియల్ రిలేషన్షిప్స్ విత్ గవర్నమెంట్స్ ఇటు తెలంగాణ గవర్నమెంట్తోనూ అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్తోనూ రిలేషన్షిప్స్ మేము పెంచుకున్నాం వాళ్ళతో త్వరగా మేము ఈవెంట్లు కూడా చేయబోతున్నాం ఫండ్ రేజింగ్ ఈవెంట్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్కి జనవరిలో ఫండ్ రేజింగ్ ఈవెంట్ చేయబోతున్నాం అది భారతదేశంలో చేయట్లేదు అబ్రాడ్లో చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రయత్నిస్తున్నాం ఆల్రెడీ ఒకరితో మాట్లాడడం జరిగింది దాని గురించి ఇరవయో తేదీ మేము అనౌన్స్మెంట్ చేస్తాం అన్నీ సక్రమంగా జరుగుతాయని ఆశిస్తున్నాం ఎడ్యుకేషనల్ సపోర్ట్ బ్రిలియంట్ స్కూల్స్ వాళ్ళతో 
మన శ్రీనివాస్ గారు మాట్లాడి థర్టీ పర్సెంట్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ పిల్లలు ఎవరైనా సరే బ్రిలియంట్ స్కూల్స్ అన్న బ్రాండ్లో ఎక్కడ చదివినా ముప్పై పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అది శ్రీనివాస్ గారి దగ్గర ఉండి చేయించారు మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ మోహన్ బాబు విశ్వవిద్యాలయంలో ఒక్క మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషనే కాదు సినిమా ఇండస్ట్రీలో పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరికి స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అది కూడా మేము అనౌన్స్ చేసాం ఇప్పుడు ద ఫైనల్ టాపిక్ మా బిల్డింగ్ నేను మొన్న జరిగిన మా ఏజిఎంలో దాదాపు రెండు వందల చిల్లర మంది అటెండ్ అయ్యారు హ్యాజ్ ద రూల్ వీడియో రికార్డు ఉంది రిటర్న్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అందరికీ చెప్పాం నేను ప్రామిస్ చేశాను మా ఫ్యామిలీ తరఫున ఇప్పుడు పర్సనల్గా మాట్లాడుతున్నా ప్రెసిడెంట్గా మాట్లాడట్లేదు అందరు మెంబర్స్కి నేను ఆప్షన్ ఇచ్చాను మీటింగ్ జరుగుతూ ఉన్నింది ఫిలిం నగర్ క్లబ్లో ఫిలిం ఛాంబర్ పక్కన ఫిలిం నగర్ క్లబ్ దగ్గర నుంచి ఒక అరగంట సేపు దూరంలో ఇరవై ఇంచి ట్వంటీ మినిట్స్ నుంచి థర్టీ మినిట్స్ డిస్టెన్స్లో ఒక బిల్డింగ్ చూడడం జరిగింది ఆరు నెలల్లో నేను ఆ బిల్డింగ్ రెడీ అయిపోద్ది అది నేను ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాను ఇది ఆప్షన్ వన్ ఆప్షన్ టూ ఫిలిం ఛాంబర్ ఇప్పుడున్న ఫిలిం నగర్ హౌసింగ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ఫిలిం ఛాంబర్ బిల్డింగ్ని దాన్ని తీసేసి కొత్త బిల్డింగ్ కట్టబోతున్నారు ఈ కొత్త బిల్డింగ్లో అక్కడ ఎంత అవుతుందో అది రెండు కోట్ల మూడు కోట్ల ఐదు కోట్ల నేను అక్కడ బిల్డింగ్ కని కట్టిస్తానన్న దాన్ని అంతే డబ్బుతో నేను ఇక్కడ ఈ ఫిలిం ఛాంబర్ తీసేసిన తర్వాత కొత్తగా కట్టే ఫిలిం ఛాంబర్లో నేను స్పేస్ ఇస్తాను స్పేస్ కొని నేను ఇస్తాను మీకు ఇది కావాలా అది కావాలా ఆప్షన్ వన్ అయితే ఆరు నెలల్లో ఇస్తాను ఆప్షన్ టూ అయితే త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ పడుతుంది అది మీ డిసిషన్ మీరు ఏం డిసైడ్ చేస్తే అది నేను చేయడానికి రెడీ అని కన్ వాళ్ళని అడిగాను వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ ఆప్షన్ టూ వే ఎన్నుకున్నారు ఎవ్రీబడీ వాంటెడ్ ఓన్లీ ఆప్షన్ టూ యునానిమస్గా సో మెంబర్స్ కోరిక మేరగా ఫిలిం ఛాంబర్ కొత్త బిల్డింగ్లో మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ రాబోతుంది ఇప్పుడు మాటిస్తున్నాను ఆ ఛాంబర్ తీసేసిన తర్వాత మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్కి కొత్త బిల్డింగ్ వచ్చేంత వరకు స్థలం ఆఫీస్ స్పేస్ ఉండదు ఆ కొత్త ఆఫీస్ స్పేస్కి అది ఆ బిల్డింగ్ రెడీ అయ్యేంత వరకు నా సొంత డబ్బుతో నేను సెట్ చేసిస్తాను ఆ ఆఫీస్ ఆ స్టాప్ గ్యాప్ అరేంజ్మెంట్కి సో ఐ హోప్ అందరికీ యు ఆల్ నౌ అండర్స్టాండ్ మేము చేసిన పని అన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చాను ఒక బిల్డింగ్ అనేది రెడీ కాకుండా మిగతా అంతా రెడీ అయిపోయింది మా దగ్గర సో ఐ విష్ టు థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఫర్ సపోర్టింగ్ అస్ హెల్ప్ చేసిన దానికి ప్రతి ఒక్కరూ డిబేట్ చేసి మేమందరం మాకి కృషి చేసి పనిచేస్తున్నాం ఇది మా రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ వీఆర్ ఆల్ వెరీ హ్యాపీ డే టు బెట్ థ్యాంక్ యూ